mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Ang halaga ng birthday ay nasa may birthday. Kapag very important person ang may birthday, very important din ang birthday. Ang birthday na pinagdiriwang natin ngayon ay mahalaga sapagkat ina siya ni Jesus at ina nating lahat. Kung fundamentalist, born again Christian po ako, at tatanungin ko kayo, bakit kayo nagbe-birthday sa mahal na birhen? Bakit nyo sinasabing ang ganda ng birhen? Bakit nyo nilalagay ng bulaklak? Bakit nyo pinaparangalan, ay eh, tao lang naman siya? Anong isasagot ninyo? Kung balik na po akong katoliko, ako ang sasagot sa sarili kong tanong. Ang sasabihin ko ay nauna ang Diyos kaysa sa akin. Sapagat ang unang nagparangal kay Maria ay hindi tao. Ang unang nagparangal kay Maria ay ang Diyos mismo. Kaya kung gumagalang ang katoliko sa mahal na birhen, ito ay sapagkat gumagaya lang siya sa ginawa ng Diyos na unang nagparangal at sinabi sa mahal na birhen, Hail, full of grace. Pero kung ako ho ay katoliko at makakita ako ng Muslim, magugulat ba kayo kung sabihin ko sa inyo na mabuti pa ang Muslim sapagkat nagpaparangal sila kay Maria ng tawag sa Koran ay Miriam. Mabuti pa ang Muslim sa pagbasa nila ng Koran, nakikita nila sa Koran kung gaano kalaki ang kadakilaan ni Miriam, ni Maria. Una, nakalagay po sa Koran na si Maria ay nanganak ng birhen sapagkat siya mismo ang nagsabi, How can I have a son when I do not have a man? Hindi po ito galing sa Biblia. Ito po ay galing sa Koran. Ibig sabihin, sa pahina ng Koran ay makikita na ang mahal na birhen ay birhen para sa mga Muslim. Hindi nila maintindihan, pero nandoon sa kanilang paniniwala na ang nanay ni Jesus ay birhen. Mabuti pa yung Muslim. At pagkatapos noon, ay sa pananalita ni Allah, ay sinasabi na ang birhen ay pinaka-special sa lahat ng babae. Hindi ito pangkaraniwan sapagkat hindi pinararangalan ng Islam ang babae. Subalit para sa Islam, si Maria ay isang katangi-tanging babae. Katangi-tanging babae, kung papaanong sa Biblia ng Kristiyano ay sinasabing, from all generations, I will be blessed. All generations will call me blessed. Holy is His name. Mga minamahal kong kapatid, sa Koran, naroon din yung kapalaran ng marami sa atin. Ano yun? Si Miriam, si Maria sa Koran ay napagbintangan ding taksil. Napagbintangang taksil sa kanyang asawang kasintahang si Jose. Pinagbintangan at halos ay ipapatay. Alam natin ito sa ating kasaysayan bilang katoliko, pero alam din ang mga Muslim na ang mapagbintangan ay alam ng mahal na birhen. Birhen, tanggap nila. Pinagpala sa babae, pinagpala ni Allah. At higit sa lahat, yung pagpapakasakit na dinaranas ng mga tao na napagbibintangan, na sinisira ng fake news, ay naranasan din ng mahal na birhen. At hindi po lamang yon mga minamahal kong kapatid, sapagkat kapag pinag-usapan yung chastity, yung piety, yung holiness, 
Isinasama si Miriam, isinisa, isinasama si Maria sa listahan ng mga dapat na tularan kung gusto mong maging malinis ang puso at kung gusto mong maging banal. At isang buong chapter ng Koran ay tungkol kay Miriam. Mabuti pa sila sapagkat sa Biblia nating pinanghahawakan ay walang chapter para kay mahal na birhen. Subalit sa Koran, isang buong chapter tungkol kay Miriam. Ganon siya kahalaga. Para sa ating mga Kristiyano, mahalaga lang si Maria kaugnay ni Jesus. Para sa mga Muslim, pinapahalagahan nila ang mahal na birhen. Birhen, katangi-tangi sa lahat ng babae, isang buong chapter para sa kanya. At hindi lang po yun. Kay Miriam sa Koran ay sinasabi rin na siya ay kasangkapan ng Diyos, kasangkapan ni Allah para gumawa ng maraming himala. At ano pong nakalagay sa Koran? Sabi ng Koran, sa pamamagitan ni Maria, yung mga punong kahoy na namumunga lamang kapag tag-araw ay namumunga kahit tag-ulan. At yung mga bunga at halaman na namumunga lamang kapag tag-ulan ay namumunga rin kapag tag-araw. Flower-bearing, fruit-bearing plants and trees that bloom only in winter, bloom in summer because of Miriam. Fruits and flowers that bear only fruits and flowers in summer, bear fruits and flowers in winter because of Miriam. At sa pagdalaw daw niya sa bahay ni Zacharias, ay sunod-sunod na himala ang dinala niya sa bahay ng kanyang pinsan. Muslim, Koran, mahalaga si Maria, mahalaga si Miriam. Kristiyano, naniniwala kay Jesus, tinatadyakan, binabasag ang kanyang imahen, itinatapon ng rosaryo, Magkakilala na nga tayo. Magkasukatan na nga tayo. Mga taong hindi naniniwala kay Jesus, nagpapahalaga sa kanyang nanay. Mga taong daladala ang pangalan ni Kristo sapagkat sila ay Kristiyano. Sinisira, nilalapastangan yung nanay ng kanilang Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, manindigan tayo para kay Jesus at manindigan para sa nanay ni Jesus. Alam ko, balang araw, sa takdang panahon, ang Muslim at ang Kristiyano magkakapit-bisig, hindi dahil sa politika, hindi dahil sa ekonomiya, kundi dahil kay Miriam, dahil kay Maria.